Alright guys, so meron na naman tayong re-reviewin na isang game. So ito nga yung League of Ancients. And luckily, um, nagkaroon din tayo ng opportunity na makapasok dun sa ambassador program nila. So yun lang yung gusto kong siguraduhin guys. Sa lahat ng mga games na ipapakita natin, as much as possible, ma-target natin yung mga rug pull, di ba? So hindi tayo mabiktima ng rug pull kasi alam naman natin na kapag nagpapakita tayo ng mga ganitong videos, malaki rin talaga yung tendency na pwede rin tayong mabiktima ng mga tumatakbo ng mga developers so, so itong League of Ancients kaya naging interesado ako dito kasi unang una sa lahat nirefer ako dito nung nakakausap namin na Chief Ambassador sa Monster Infinite so ibig sabihin lang yun when it comes to trust issue diba, dito sa game na to kahit pa pano meron na tayong connection dito and then number 2 so nakita nga natin na yung game na to is free to play so ibig sabihin Kaya mong pasukin tong game na to ng walang investment. So, pwede tayong magkaroon ng opportunity for play to earn ng wala tayong nilalabas. So, kung titingnan natin yung risk, kahit na ipakita natin to dun sa mga friends natin, sa audience natin, so kung medyo skeptical sila sa game na to na maglabas ng investment or bumili ng tokens nila, may option sila na mag-focus na lang doon sa pag-enjoy ng game instead na mag-invest sila. Number 3, so nakita ko naman yung game na super promising. Mahilig din ako sa Mobile Legends. Uh, may time din na as in nagbibigay ako ng time doon. And also, nung nag-aaral pa ako, nagtayo rin ako ng PisoNet noon dati para meron akong extra. Kaya sobrang excited ako dito sa game na to and sobrang laki rin ng potential nito. Walang hype guys. So mamaya pag-uusapan naman natin yung mga kailangan nating i-consider with this. So ito, nakuha natin yung introduction deck nila. So yun nga, uh, League of Ancients revolutionizing esports. So yung end goal talaga nito sa roadmap nila is mapasok nila yung esports. So sabi nga nila dito, this is the first MOBA in blockchain gaming history. Well, honest feedback, ba? So marami namang mga games pa na nag attempt na pasukin tong MOBA. And aware naman tayo doon kung tumitingin tayo sa mga NFT games ngayon. Yun nga lang, kung pag-uusapan natin yung nasa level ngayon ng Axie, ba? Na marami ng na-rich na mga players or publicity. So wala pa tayong nakikita na ganun na MOBA multiplayer online battle arena ba na every single character sa isang arena merong mga kanya-kanyang nagko-control so yun naman yung concept behind it so kung makikita naman natin yung mga NFT games ngayon mga simple lang tapos isang tao ba nagko-control ng individual or a team so ayun so ito yung ia-attempt nila for sure hindi to kasing dali and challenging din to para dun sa mga developers so as mentioned nga earlier, so they have free to earn model, uh, no investment required, and no strings attached. So yun, so isa to sa mga nagustuhan ko talaga. Also, sa ganito kasing uh, genre ng game, marami talagang mga players. So nakita nila na over 250 million active players. So on top pa tong mga to, so kung makukuha talaga nila yung interest, Yun yung mga passionate sa ganitong game and at the same time gusto rin kumita magiging maganda yon for this game so yun, this is inspired by Dota and League of Legends yung League of Legends no, medyo similar nga yung logo nila eh. so akala ko nga dati related yung mga developers non sa developers nito so nakikita rin nila na this will be a long term project aimed at taking the NFT gaming industry by storm this will have a token with a revolutionary itemization system aimed at cultivating a healthy and prosperous economy. So nakikita ko rin dito na highly active yung mga admins sila kung pupunta kayo dun sa Discord nila. Simula pa lang, di ba? Nagsisimula pa lang sila na mag-market. Talagang meron na silang mga lounge para sa mga ambassadors. Meron silang chit chat with the community. And and tinatanong ko nga rin yung isa sa mga head nito in na mention nila na the game will have doxed uh, developers so if magpapakilala talaga sila later on and mamaya nga puntahan natin yung website nila kasi malapit na yon i-release actually today na yon i-release so share ko na lang yung schedule mamaya so yun guys so dito naman sa next slide natin kahit di na natin yun i-explain yung picture dito 
kitang-kita naman natin kung ano yung concept niyan. So, parang Mobile Legends yan, League of Legends, um, Dota, di ba? So, yun na yung concept niyan. So, hindi na natin titingnan yan. And later on, pwede nyo namang basahin din yan. And then, sabi dito, play more and earn more. So, the LOA token will integrate seamlessly into game mechanics with innovative NFT governance Functions designed to stimulate a healthy, balanced, and highly rewarding player-driven economy. So, ito, sinasabi pa lang naman dito yung target nila. So, start playing League of Ancients for free and earn ASL token. So, yun pala, no? Yung LOA, parang yun yung governance token nila. And then, yung ASL, yun naman yung parang magiging SLP nila or STT sa Monster Infinite. So, dito, guys... Honest feedback, wala pa akong comment dito. Important pa rin malaman natin yung tokenomics, di ba? Ilang percentage yung mga iaalat sa rewards, uh, yung mga, yung sa private sales, p-sales, yung ano ba yung mga vesting period nung mga yon. So, para ma-insure natin na talagang napagplanuhan yung pag-manage ng mga tokens na i-release for this game. So, LOA was founded on 9th September 2021 by a team of experienced game developers. So, yun nga, they are composed of ano rin, blockchain developers and group of 3D game illustrators. And sabi nga rin dito, hindi lang mga professionals yung mga nasa likod ng game na, but even they are passionate talaga sa mga games din. Kaya, they are after to come up with great experience para dun sa mga players nila so guys, eto hindi na rin natin to masyadong babasahin, so ganun din naman yung uh, concept nito but instead of pay to win yung approach so yun lang din naman yung approach dun sa NFT games, diba? play to earn and dinagdag lang din nila dito, yung free to play ang kagandahan dun, kahit na tumaas yung mga tokens nila pwede pa rin na mag grow yung player fan base din nung game na to and that's crucial kasi kung katulad din nung sa Axie Infinity di ba kapag tumataas na may inflation na hindi na nakakapasok yung mga ibang mga players pero alam naman natin na, na sa blockchain or sa NFT games ang bumubuhay din talaga nung ecosystem niyan is yung tuloy-tuloy na pag-grow ng mga players din and then having yung mga burning mechanism game mechanisms para maging sustainable yung game. So, tingnan natin ano pa yung mga details na ibibigay nila sa atin in the future. So, dito naman sa slide na to, guys, sinasabi lang sa atin na uh, last 2017, yung NFT market value nasa 30 million lang. Pero ngayong nasa 2021 na, nasa 29 billion na. And actually, by 2025, sinasabi nga na pwedeng umabot na yun ng 265 billion. And take note, USD yon So, malaki talaga yung opportunity sa area na to. And, kung titingnan nga natin mamaya sa sunod na mga slides, gano'n ba karami yung mga players sa MOBA na genre? So, makikita natin na malaki talaga yung opportunity. Kung itong League of Ancients, magiging maganda yung output nila. The MOBA genre of gaming is the largest esport in the world. And, it also has an active players base of over 250 million players worldwide and sinasabi nga nila dito na kahit 1% lang nito ng mga players na to ay mag join dun sa LOA that will be 2.5 times bigger than Axie Infinity pero kung babalikan nyo yung ibang mga videos natin di ba yung market cap ng Axie Infinity kahit na meron siyang 1 million players makikita natin na sobrang taas na eh so ang taas na ng valuation nya So, kung marami talagang makaka-appreciate ng game na to and yung mga developers will be successful sa paggawa ng game na to, then, makikita natin yung effect nito sa community ng NFT. So, dito naman sa slide na to, so, hindi na rin natin ito masyadong i-elaborate, diba? So, hindi pa natin alam kung ano yung mga i-incorporate nila dito, pero sabi naman nila doon sa deck na to, Uh, hindi daw sila katulad ng ibang mga developers na basta ikakapi na lang yung mga mechanism dun sa ibang mga games na sikat na. So, they want to introduce something special. Pero at least ngayon, yung nakikita natin dito sa slide na to, 
mukhang ganun pa rin yung itsura niya, di ba? Pero for sure, they will make some customization para maging original din yung ibang mga setup nila dito and sila naman yung maging role model sa ibang mga games na gusto rin mag-release ng MOBA. So, ito lang yung quick na numbers na pinapakita sa atin ng LOA. So, sabi nga dito, yung League of Legends, meron silang 123 million na active players. And then, yung daily active players nila, nasa 1 million, around 1 million. And yung market cap nila, not applicable kasi hindi naman siya NFT game. Pero yung Axi, meron siyang 18 million active players. And yung daily active players nila, nasa 1.2 million. And yung market cap ng Axie Infinity, nasa 4 trillion dollars na. So, tama kaya to? So, yun, ganun kalaki yung market cap nila. Pero yung League of Legends naman, they are forecasting around 1 million na monthly active players. And yung daily active players lang nila, uh, kinoconsider siguro nila yung lowest, nasa 110,000 lang. And then yung market cap nun can be... $100,000 and yung upside lang din nito kung talagang mamamaximize nila yung mga players na interested sa MOBA will be around 40,000 times so at least nagkakamap lang sila ng realistic na numbers at the beginning pero yung nakikita nila na potential ganun kalaki na lang yun kaya siguro hindi natin masisi na na-hype talaga to actually pag tiningnan mo yung mga telegram nila, although nag-start lang sila last month sa pag-market so organically, lumalaki talaga yung mga followers nila even doon sa uh, discord, so marami talagang mga nag-join globally, so bantayan natin tong game na to and syempre, let's continue to be careful pa rin, ba kung papasukin talaga natin to, kung skeptical tayo, doon tayo sa free to play, ba and kung willing tayo na i-take din yung risk kasi nakikita natin na this can be bigger than other NFT games then we can decide kung ano yung mga uh, investment na papasukin natin for this game alright, so yung key value proposition nila, so meron nga siyang free to play, meron siyang play to earn, meron siyang untapped na crypto market, kasi nga karamihan sa mga games ngayon hindi rin sila ganun na nagpo-focus sa MOBA well, this will be complex compared dun sa ibang mga games na simple. Actually, ako nung pumasok ako sa NFT games, ang hanap ko rin is yung mga simple na games. Kasi, kapag simple, mas maraming kayang mag-adapt, di ba? Kung hindi siya complex. And yung basis din naman para mag-boom yung mga NFT games is kung marami talagang papasok dun from the community. Pero ito kasi, special case, so, alam naman natin gano na hook yung mga Pinoy or even yung ibang mga players sa mga sa Dota, sa Mobile Legends, di ba? So, so, yun nga, kung magiging successful talaga yung development nito, then marami talagang possible na mag-adapt dito sa game na to. And then, cross-play enabled. So, ibig sabihin, you can play it through the mobile device anywhere and anytime. So, dito rin, uh, as mentioned earlier, kaya to special kasi yung mga nasa development team nito and founding members, mga industry professionals, and at the same time, gamers din sila. So, yung paggawa nila ng game na to, hindi lang nakadepende dun sa skills ng mga developer. So, if they really want to make a quality game, kailangan din nila gamitin dun yung passion nila and yung knowledge nila. So, sinasabi nila, yung marketing nila, this is completely free to play and play to earn. And kung mag invest ka man, syempre, bibili ka ng tokens nila. Pero dito sa game na to, libre ka rin makakapasok. Kaya yung pinaka-golden nila dito, yung mga real gamers, makapasok talaga sa game na to with the opportunity na makapasok sa game na to and even katulad nga rin ng mga ibang MOBA na games, so yun nga, they want to make a competitive play and special events. So meron ding opportunity na makapunta dun sa mga ranking, makapag-participate sa mga tournament, and opportunity rin na makakuha ng mga special rewards and even in-game betting. So halos lahat yata ng mga nakikita natin na mechanism din sa mga NFT games. So yun, itatry din nila na mailagay dito. 
So, ito nga yung na-mention ko rin kanina na yung token nila magiging available sa Binance. And alam naman natin gano ka-reputable yung Binance, di ba? Yung smart contract nila, they want it to be solid. Of course, this is a marketing material. So, hindi pa natin yan nakikita. So, sana uh, makapag-investigate din tayo or makita natin yung more details about it. And one thing lang na ini-ensure nila is they will do their best para ma-address yung mga challenges of regulating yung tokenomics ng mga NFT games. And yung goal lang din nila dito is to design a highly incentivized and prosperous player-driven economy that won't degrade over time. So, ito lang naman din talaga yung goal ng mga NFT games para maging sustainable yung growth nila. So, quick roadmap lang tayo before we go to the trailer. So, yun nga yung milestone number one. Ideation, team formation, brand and strategy, and game logic development. So, nangyari nga yan sa quarter 2 ng year na to. And then sa quarter 3 naman, ito na nga yung July, August, and September na complete na nila yung social media channel launch, trailer, video, pre-marketing and landing page, and private sale. So kung titingnan natin lahat yung mga yan, mukhang nami-meet naman nila yung mga milestones na target nila. And ngayon, nandito na tayo sa quarter 4 ng 2021. Yun nga, yung website launch nila. So, mangyayari yan ngayon. So, kita nyo naman dun sa document nila na they want to ensure na they are on their timeline. So, mamayang 7pm. So, ilo-launch na nila yung website nila. More details will be there. Uh, In-game trailer free view. So, actually, na nabigay na nila to. So, mamaya tingnan natin. And then, yung white paper and pre-sale. So, ito yung mga paparating pa lang. So, hintayin natin yung mga details related to that. Siguro yung white paper, kasama na yun sa website na i-release nila today. So, for the milestone for next year, yung first quarter, yun na yung sa smart contract, testnet deployment, and audit completion. Uh, yung TGE nila. And then, yung initial DEX offering. So, Abangan natin kung kailan yan para maka-join tayo sa mga whitelisting din. And then sa milestone 5, second quarter of next year, yun na yung marketplace beta test and launch. And then sa milestone 6, yun naman yung beta game launch, uh, private launch for esports players and public launch. And then sa after a year from now, so yun nga public launch of MOBA game and first esports tournament. So... Ayun, so talagang ambitious yung target ng game na to. Nasa sa atin yun, di ba? Kung susuportahan natin to, guys. So, sa lower uh, uh, website nila, so leagueofancients.com, mapapanood lang natin yung trailer nila. So, maikli lang naman to. Hininaan ko na rin para in, in case of copyright. So, matabunan natin to nung ano natin, background music. So, yun. So, target nga nila yung genre na to kasi million-million yung mga players dito. Kahit makakuha lang sila ng small percentage, malaki na yon for this game. And katulad na rin ng ibang mga naririnig natin na MOBA games ngayon, di ba? Na nasa Binance, yun din yung target nila. So, yun, free to play and play to earn. So, grabe, no, guys? So, yun lang. Ganun lang kaikli. So, coming soon and we will get more details mamaya alas 7. So, hintayin na lang natin yun. Alright? So, I think yun na lang muna for this video. Andito rin yung mga community links nila. Kung gusto nyo na maka-join doon, make sure na nandito kayo sa leagueofancients.com para ma-ensure natin na hindi tayo mabiktima ng mga maling mga links. Alright, so that's it guys. See you on my next video. Bye!